दरिद्रतारे छोट ब मैं नाना रकम दुष्टुमी को बेड़ा तरह आंदोलन समय हल उन तक शुरू कर लगभग आंदोलन अंश ग्रहण करा क्या और करते करते आंदोलन मध्य अनेक समय देवाले लेखा रास्त लेखा एगल लिखत ये लिखते लिखते तक चिंता कर लम कि आर्टिस्ट होते सबा आर्टिस्ट बोलत चेष्टा करतम कि लिखते कि छवि आँकते आंदोलन अनेक भलो अंश ग्रहण कर लार मध्य ना बोलने नये बोलते चीना एगल तो एक जन उन सत्तरे शहीद हो से रक्त भिजे गेसिलम अच्छा से कथा क्योंकि अनेक क्च कर देशर जो से बोलते चीना तर यम करते करते एक समय कि भाव बोलब से भाग्य छो कि से समय कराची पहुँचे गलम पहुँचे गए तो विद्या नहीं अनेक कष्ट क्या करश्रम करी नाना भाव क्च करते करते तक करते करते एक पर्यायिस्ट हो गल चुप कर ल आजान शेष हो गार कथाटा बोली अनेक परिश्रम कर आर्टिस्ट हलम आर्टिस्ट हुए तीन एक जगह से स्वाधीनतार समय तक बंगबंधु के ग्रेफ्तार कर कराची नहीं एस से छविटा देखल मने खूब कष्ट हे तक हमें चिंता कर कि करते चेष्टा कर तक हमें मने मने तक बंगबंधु के जो ग्रेफ्तार कर पुलिस दाड़ी रही है एक छवि दिए संबदपत्रे देखे हमार रक्त फुटते लगल तक मन कर लम जेखने क्ज करतम से रकम भास्कर्य बनाना हतो ये जीगुल भास्कर्य हमार सामने आज यह रकम भास्कर्य बनाना हतो कार्ड दिए से आर अन्न भावे ये रूपान्तरित मेटेले बनाना हतो से करतम डिजाइन करतम से चाक्री कर तक से क्ज कर सूझ पेलमी तक चिंता कर एक दिन बंगबंधु के जरा ग्रेफ्तार कर देश स्वाधीन एवं उनार भास्कर्य बनबी से बनिए मोटामुटी अनेक निजे श्रमेंटिस्ट हुए आर्ट कलेजे ना पढ़े ओखने कराची थकतम तक कराची अनेक आर्टिस्ट हाँ के दिए क्ज कर नहीं जित तो, कराची स्कूल अफ आर्टसर अनेक छात्ररा तक अनेक भलो आर्टिस्ट हलम एवं देशे फिर आसलम देश स्वाधीनतार पर क्योंकि को दिन भूल नहीं बंगबंधु से भास्कर्य बनिए अच्छा जैक जीवने अनेक उन्नति करश्रम कर श्रम कर पदे गेमी तक एक उच्चिक्षित महिला के मेके विवाह तरफ आज हमारे बस 
সত্তর ছুঁই ছুঁই হুম যার ফলে আমার বউ আমাকে এত ভালোভাবে যত্ন করে রেখেছে আমি আমার আর্ট নিয়ে পড়ে আছি করছি কাজ করছি আমি দিব্যি ভালো আছি অনেক আমি বলতে পারি যে আমার মতো সুখী মানুষ আমার বউয়ের মাধ্যমে আমি এত সুখী হ্যাঁ সে আমাকে বলছে তুমি তোমার কাজ নিয়ে পড়ে থাকো পয়সার কথা চিন্তা করব না তুমি হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে আমাদের সব কিছু আছে যাই হোক এই সব দেখে আমার একটা জিনিস আমি ইন্টারনেটে দেখলাম নানাভাবে দেখলাম সে হচ্ছে হিরো আলম আমি তাকে দেখে অনেক কিছু আমার মনে হলো আমার সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যায় আমি যেভাবে যেভাবে কাজ করে আস্তে আস্তে হ্যাঁ নানা রকম ছবি আঁকা অনেক রকম ছবি এঁকেছি তার মধ্যে কোনোটা ভালো কোনোটা খারাপ নানা রকম ছবি যখন আঁকতে হয় হ্যাঁ অনেক সময় নগ্ন ছবিও আঁকতে হয়েছে আর এরকম করেছি আর যাই হোক তাতে তাতে দেখলাম যে হিরো আলমের সঙ্গে আমার অনেক মিলে যাচ্ছে সব কিছুই এবং আমাকে কোনো এত মানে আমি এত আলহামদুলিল্লাহ এত সুখে আছি যে আমার কোনো অসুবিধেই হতে দেয় নাই আমার বউ সে সব জিনিস তার সে যাই হোক যা করে না করে হালাল উপার্জন করে আমি যতদিন জানি তো এবং আমার কাজ আমি তার দুজনে মিলে এবং ছেলে পুলেও মানুষ হয়েছে তো হিরো আলমকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল তাই আমি হিরো আলমকে মনের থেকে খুব ভালোবাসি এখন অনেকেই হিরো আলমকে খারাপ বলে নানাভাবে খারাপ বলে বলে সে অনেক অশ্লীল ছবি বানায় এ করে ও করে আচ্ছা যদি সে যদি অন্যায় করে থাকে তাকে সেটার জন্য তাকে সাজা দেওয়া হোক কিন্তু সাজা তো দিতে পারে না মানুষরা অনেক খারাপ খারাপ মন্তব্য করে বলে তেলা পোকাও একটা পাখি আর হিরো আলম একটা হিরো এই ধরনের কথাও বলে হ্যাঁ তো যাই হোক সে যে কোনো না কোনোভাবে জনপ্রিয় এবং অনেকের মন জয় করেছে তার মধ্যে আমারও মন জয় করেছে আমি তাই জন্য তার শুভ আকাঙ্ক্ষী হ্যাঁ আজ সে তার বউয়ের কারণে আমার বউয়ের কারণে আমি ভালো আছি তার বউয়ের কারণে বা তার নিজের দোষের জন্য বা প্রেম ঘটিত কোনো ব্যাপারের জন্য হয়তো সে তার বউকে মেরেছে তো এই জন্য এই জন্য তার সংসার ভেঙে যাবে হ্যাঁ তাকে জেল খাটানো হবে হ্যাঁ এটা আমি পছন্দ করি না হ্যাঁ ভুল করলে সংশোধন করে নেবে যদি কোনো সবচেয়ে বড় সুখের ব্যাপার হচ্ছে বউ স্ত্রী স্ত্রীর সঙ্গে সুখে থাকাটা সন্তানের সঙ্গে সুখে থাকাটা খুবই ভালো এর থেকে আনন্দ আর কিছু নেই এটাই তো একটা বেহেস্তে আমি তো মনে করি এটা আমার বেহেস্ত আমি আমার সংসার নিয়ে আমার বউকে নিয়ে আমি অনেক সুখে আছি তো হিরো আলমের তো সুখে থাকার কথা সে তো সব কিছুই পেয়েছে আগে শুনেছি সে তার বউকে খুব ভালোবাসে তার ড্রেস তার বউ পছন্দ করে এগুলো শুনেছি আর আরও যত যত কিছু শুনেছি শুনেছিলাম কিন্তু হঠাৎ এটা কি হয়ে গেল একজন আমাকে লিখেছে আপনার ইন্টারনেটে আমি তার একটা ছবি এঁকেছিলাম পোস্ট করেছিলাম ইউটিউবে জিরোর থেকে হিরো একটা হিরো আলমের একটা ছবি এঁকেছিলাম সেটা আমি পোস্ট করেছিলাম সেটা অনেক ভিউয়ার্স এসেছিল হ্যাঁ অনেক মানুষ দেখেছে অনেকে অনেক মন্তব্য করেছে তো ইদানিং একজন বলছে আপনার প্রিয় মানুষ তো জেলখানায় তা আমি আশা করি হিরো আলম জেল থেকে বের হয়ে আসবে এবং তার বউ বাচ্চাকে নিয়ে সুখে থাকবে শান্তিতে থাকবে এটাই আমি কামনা করি আর যদি হিরো আলম কোনো অন্য মান মেয়ের প্রেমে পড়ে হ্যাঁ আমি তো কাউকে দোষ দেব না হ্যাঁ সবাই তো সবার ভালো বোঝে সবাই সবারটা হয়তো কোনো মেয়ের তরফ থেকে তার উপরে ভালোবাসা এসছে সেও সেটাকে গ্রহণ করেছে হতে পারে কিন্তু এটা ঠিক হবে না সে তার বউ বাচ্চাকে ছেড়ে আলাদা থাকুক এবং তার বউ বউকে এমন কিছু করা উচিত না তার শ্বশুরকে এমন কিছু করা উচিত না যাতে সে তাদের ঘর ভেঙে যায় হ্যাঁ ঘরটা ঠিক রাখতে হবে শান্তিতে হ্যাঁ সুখে শান্তিতে থাকতে হবে আমি অনেক এক্সাম্পল দিতে পারি আমি একজনের এক্সাম্পল না দিলে পারি না আমাদের নায়করাজ রাজ্জাক এত বড় হিরো হয়েছিলেন তার নামের মধ্যে হিরো নেই কিন্তু তিনি নায়ক রাজ রাজ্জাক হ্যাঁ মানুষ দিয়েছিল 
তাকে নাম এই উপাধিটা উনি উনি তো ওনার সন্তানদেরকে নিয়ে এত সুখে ছিলেন যে আমি আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে ওনারকে দেখেছি যখন উনিশশো কত চৌষট্টি সালে সম্ভবত উনি কলকাতা থেকে ঢাকা এসেছিলেন মায়া কমনে থাকতেন মায়া কমনে একটা ছোট ঘরে থাকতেন হ্যাঁ খুবই সেইখান থেকে উনি এত বড় নায়ক হয়েছেন হ্যাঁ তিনি কিন্তু অনেক সুন্দর জীবন যাপন করেছেন এবং সবাই জানেন উনি ওনার কতটা মানে উনি ফ্যামিলি ম্যান ছিলেন তো হিরো আলমকে বুঝতে হবে জীবনে উন্নতি করতে হলে এরকম হ্যাঁ আরেকজনের মানুষের কথা বলতে পারি হ্যাঁ সে ধ্বংস হয়ে গেছিল ধ্বংস হয়ে গেছিল এই উপমহাদেশের সব তাকে তাকে সবাই অনুসরণ করে তার নাম হচ্ছে গুরু দত্ত গুরু দত্ত ধ্বংস হয়েছে একটা কারণে তার স্ত্রী এত ভালো গায়িকা বাঙালি গায়িকা হ্যাঁ সে আমরা সবাই তাকে জানি গুরু দত্তর স্ত্রী যিনি আর আমি নাম বললাম না হ্যাঁ তো উনি এত সুন্দর সুন্দর গান গেছেন হ্যাঁ এত ভালো বউ ছেড়ে উনি একটা নায়িকা তার পিছনে উনি ধরতে গেলে আত্মহত্যা করেছেন এবং সংসারটা ধ্বংস করে ফেলেছেন অথচ তাকে তার কাছে আমাদের অনেক আশা ছিল সে আরও ফিল্ম লাইনকে আরও উজ্জ্বল করবে আরও ভারতের ছবিকে অনেক সুন্দর কিছু দেবে হিরো আলমের কাছে আমার অনুরোধ এরম পরকিয়া প্রেমে পড়বেন না নিজের বউ বাচ্চাকে নিয়ে থাকেন এক গুরু দত্তকে দেখা যায় নামটা বলে দিই গুরু দত্তের স্ত্রী হচ্ছে গীতা দত্ত হ্যাঁ অনেক ভালো ভালো গান গেছেন বাংলা হিন্দি গানও গেছেন সেই গুরু দত্ত কিভাবে মরেছে একটু খবর নিলে জানতে পারবেন কি কষ্টে তার সে মনে করছিল মরার আগে তার বউ একবার এসে দেখা করবে সেও দেখ তাকেও দেখতে পারেনি এত তার দুর্দিন গেছে সুতরাং হিরো আলম আপনি হিরো হয়েছেন রাজ্জাকের রাজ্জাককে অনুসরণ করেন নায়ক রাজ রাজ্জাককে গুরু দত্তকে অনুসরণ করেন না অনেক মেয়ে আছে আপনাকে অনেক কিছু ইয়ে দেবে কিন্তু শেষের বেলায় জায়গা মতো অহিদা রহমানের মতো অহিদা রহমান যিনি গুরু দত্তকে এত ওপরে উঠিয়ে আচার মেরেছেন এরকম দেওয়ার মানুষ অনেক পাবেন সুতরাং হিরো আলম সাহেব আমি আপনার আপনাকে অনেক ভালোবাসি কেননা আপনি আমি আপনার মাঝে আমাকে পাই আপনি যে কষ্ট করে এ হয়েছেন আমি আশা করব আপনি সুস্থ জীবন যাপন করবেন বউ বাচ্চা নিয়ে আপনার তো কত সুন্দর তিনটে বাচ্চা ফুট বাচ্চা ফুট ফুটে এত সুন্দর আমি তো দেখলাম আগে দেখি নাই এত ভালো করে আপনার স্ত্রীও আমার মতো তিনিও শিক্ষিতা মহিলা হ্যাঁ তিনি এত ভালো মহিলা ওনাকে আদর করে আমাদেরও সুখ দুঃখ নাই তা না হ্যাঁ থাকবে ঝগড়া জাটি অনেক কিছু থাকবে হ্যাঁ হতে পারে হয়তো হাত হাত উঠে গেছে তিনিও আপনাকে মাফ করে দেবেন আপনিও তাকে মাফ করে দেবেন আপনারা সুখে শান্তিতে থাকবেন এটাই আমি আমি কামনা করি আর লোকে তো অনেক কিছুই বলবে বলার তো ওই একটা হিন্দি গান আছে না লোগো কা কাম হ্যা কে না কিশোর কুমার গেছে ছোড়ো ইস বাত কথাটা কত সুন্দর তো যাই হোক কলকাতায় অভিনয় ছিল এই ছবিটা তো আমি আবার বলবো হিরো আলম সাহেব আপনি কাজের দিকে মন দেন আরও ভালো ছবি বানান হ্যাঁ আপনার আপনার যে জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তাটা আছে সেটা ধরে রাখেন নালে অনেক মানুষ আপনার আপনাকে যারা পছন্দ করে তারা সরে যাবে আমি আবার বলবো আপনি সুন্দর জীবন যাপন করেন আপনি মুক্তি পাবেন জেলখানার থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তো এরম হয়ে থাকে সংসার জীবনে অনেক কিছু হয়ে থাকে অনেকে অনেক ভুল করে ভুল শুধরিয়ে নেওয়াটাই নেওয়াটাই অনেক ভালো কথা আপনি একটু আমার কথাটা চিন্তা করবেন 
আপনি আরো ভালো কাজ করেন অনেক ভালো কাজ করেন অনেক ঢাক বাংলাদেশের বাইরে ভারতে আরো নানা জায়গায় আপনি কাজ করবেন আরো ভালো কাজ করবেন উন্নতি করবেন অভিনয় আরো ভালো করতে হবে হ্যাঁ শুধু ইয়ে করলে হবে না মানে এরকম নাচ গান শুধু করলে হবে না ভালো হ্যাঁ কিছু ভালো কাজ করেছেন আমি দেখেছি হ্যাঁ অভিনয় দিয়ে যদি কোনো কাজ ফুটিয়ে ওঠানো যায় হ্যাঁ যদি একটা খারাপ চরিত্র অভিনয় করা যায় যদি আপনাকে মানুষ গালি দেয় তাহলে আপনার স্বার্থ আপনি স্বার্থ হ্যাঁ অনেক কিছুই হতে পারে তো যাই হোক অভিনয়ের জায়গায় অভিনয় আমিও ছবি আঁকি আমি নানা রকম ছবি আঁকি হ্যাঁ আমাকে অনেক মানুষ অনেক কথা বলে কিন্তু আমি তো মানে আল্লাহকে বিশ্বাস করি হ্যাঁ আল্লাহর পথে পথে চলি আমি আমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জিনিসের কপি করি কপি মানে কি তার সৌন্দর্যটাকে তুলে ধরি একটা ঘরের মধ্যে সেটা তুলে তুলে ধরা রইল এটাই আমি করি আমার আমি মনে করি আমি কোনো পাপ করি না আর জীবনে আমি কোনো দিন কোনো দিন আমার রোজগারে আমি অবৈধ পয়সা ইনকাম করি নাই এক পয়সাও না আমি যেখানে বসে আমি এ করছি সে বাড়িটা আমি আমার উপার্জনের পয়সা দিয়ে বানিয়েছি এক একটা ইট এই বাড়ির হালালের আমি বলতে পারি জোর গলায় আমি বাংলাদেশের আমি একদম শিক্ষিত না আমি একদম পড়ালেখা করি নাই আমি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত আর হিরো আলম তো অনেক কিছু শিখেছেন ওনার কথাবার্তায় তো আমি শুনেছি আর আপনারা মনে করবেন আমি যে কথাবার্তা বলি সুন্দর এটা আমি আমি শুধু আমার অনেকভাবে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি হ্যাঁ পড়ালেখা করে নি তো কী হয়েছে আমি ভালো কাজ শিখেছি ভালো কাজ দিয়েছি ইশা করি আশা করি আরও ভালো কাজ করব ইনশাল্লাহ সবাই দেখবেন একদিন আমার কাজ আমি যখন আত্মপ্রকাশ করবো আমি করি নাই কোনো জায়গায় আমার কি কাজ করেছি না চাকরি করেছি হ্যাঁ একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় আমি সিনিয়র আর্টস ছিলাম আমি একটা প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিতে চিপ আর্টিস্ট ছিলাম হিরো আলমও এরকম অনেক বড় নায়ক হবে যদি উনি শুধরিয়ে যান এবং বউকে ভালোবাসতে হবে ভালোবাসার জিনিস তো বউ আমি তো আমি তো আমার বউকে বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি না আমি আমার বাচ্চাদের জন্য তোমাকে ভালোবাসি এখন বলি আমি কেন আমার বাচ্চাদেরকে আমি বেশি ভালোবাসি এখন অবশ্য আমার বউ ভালোবাসার ফসলই তো আমার বাচ্চারা সুতরাং আপনি আপনাকে অনুরোধ করব যদি আপনি এটা দেখেন দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন আমি সবাইকে অনুপ্রেরণা দিই আমি এখন ধরতে গেলে একদম স্বাধীনভাবে কাজ করি কোনো চিন্তা নেই আমার আমি ছবি আঁকি এ ভাস্কর্য বানাই অনেক কিছু আমি আজ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন মানুষকে তাদের পেন্টিং করে উপহার দিয়েছি দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় এবং আমাকে আমারকে অনেকে ভালোবাসে যাদের ছবি এঁকেছি হ্যাঁ অনেকের ছবি এঁকেছি আমি এবং তাদেরকে উপহার স্বরূপ সেগুলো পাঠিয়েও দিয়েছি আমি আমার আমি কাউকে শত্রু মনে করি না আমি ভারতের মানুষকেও শত্রু মনে করি না আমি পাকিস্তানের মানুষকেও শত্রু মনে করি না আমি ইসরায়েলের মানুষকেও শত্রু মনে করি না আমি সব ধর্মের মানুষের জন্য ছবি এঁকেছি এবং তাদের কাছে পাঠিয়েছি আমি আমার তারপরেও আমি আমার ঘরে বাচ্চারা আছে মানে গরিব বাচ্চারা যাদের মানে একদম নিম্নবিত্ত তাদের সন্তানরা আমার কাছে ছবি আঁকতে শিখে আঁকতে আসে শিখতে আসে তাদেরকে আমি শিখাই হ্যাঁ বিনা পারিশ্রমিকে তাদেরকে রঙও কিনে দিই অনেক সময় তাদেরকে আমার ওয়াইফ আমার সহধর্মিনী তাদেরকে একটু কিছু খাওয়ায় নাস্তা নাস্তাও খাওয়ায় তারপরে তাদের করে তাদেরকে ছবি আঁক ইউটিউবে আমার এতে দেখলে দেখতে পারবেন তাদের তাদের ছবি আঁকাও দেখতে পারবেন তাদেরকেও দেখতে পারবেন তাদেরকেই ভালোবাসি আমি সবচেয়ে বেশি আর আমার মন্ত্র হচ্ছে একটাই ভালোবাসা ভালোবাসা অনেক বড় শক্তি আর আপনি যাই ভালোবাসেন যাকেই ভালোবাসেন বাসেন কিন্তু নিজের বউ সন্তানকেও ভালোবাসতে হবে আসল জায়গাই হচ্ছে বউ এবং সন্তানরা তাদেরকে ভালোবাসতেই হবে না বাসলে আপনি যতই বড় হন আপনি কিচ্ছু না আপনাকে ওই একটাই কথা বললাম আমাদের 
নায়ক রাজ রাজ্জাকের কথাও বললাম নায়ক রাজ রাজ্জাক এত বড় রাজ এত বড় নায়ক ছিলেন তিনি মানে নিজের সন্তানদের চুল কাটা পর্যন্ত কাটতে পর্যন্ত নিয়ে যেতেন এই ব্যস্ততার মধ্যে যখন তিনি চরম ব্যস্ত ছিলেন চিন্তা করেন উনি বাচ্চাদের জন্য কতটা সময় দিতেন একটা শুধু অনেক কিছু করতেন পড়ালেখা টড়ালেখার দিকেও তারপরে বললাম আমরা চুল কাটার ব্যাপারেও তিনি সময় দিতেন বাচ্চাদেরকে নিয়েই যেতে চুল কাটার জন্য তাহলে বোঝেন আর হয়দার রহমানের জন্য গুরু দত্ত হ্যাঁ এত সুন্দর বউ গীতা দত্তকে ছেড়ে উনি তার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে কেমন মরলেন এটাও তো খুব দুঃখের ব্যাপার হ্যাঁ গুরু দত্তর ছবি আপনারা দেখতে পারবেন যে কী সুন্দর গুরু দত্তর ছবিগুলো দেখার মতো আর আমি সবশেষে আবার বললাম হিরো আদম আপনি হ্যাঁ অনেক মেয়ে আপনাকে প্রলোভন দেখাবে অনেক কিছু দেখাবে অনেক সুন্দরীরা কিন্তু আপনি যদি তাদের পিছনে ভাগেন আপনি ডুববেন হ্যাঁ সুতরাং আপনি অভিনয় করেন ছবি বানান অনেক সুন্দর ছবি বানাতে পারবেন কোনো দিন যদি আমার সুযোগ হয় আমি আপনাকে দিয়ে ছবি বানাবো এটাও বলে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ